Здравствуйте, рубежане. Приехали в очередной раз в Рубежное. Решили проехаться по городу. Показать наш город. Время сейчас 11 часов. В городе тихо, спокойно. Сильный ветер. Хотя вот сдается такое впечатление, вот если человек со стороны приедет в город, как будто город живет сам по себе. Вроде бы и есть, а вроде бы и нету. Все как-то на самоуправстве. Поэтому надо что-то с этим делать. В плане тех же цен. Цены сумасшедшие были на рынке. Особо не заморачиваются. Тупо в два раза дороже все ставят от цен в том же Старопельске или Луганске. Знакомые улицы, дома. Ну и, конечно, уже видели фото, видео. Их много в сети. Но это наш город, родненький. Поэтому хочется на него смотреть и смотреть, несмотря на все эти раны, разрушения. Город живет, люди делают ремонты, скупляются уже на весну, семена, посадочные материалы, хостовары, ведра там и так далее. И машин относительно уже много. Раньше вот перекресток фу, пролетел именно там. Сейчас уже нет, нужно притормаживать. Вот это радует. Жизнь возвращается, тем не менее. Никуда не деться. Наш любимый, родненький. Так, что касаемо пенсии. Пенсии дают. Даже если у человека украинский паспорт, пенсии выплачиваются. Буквально на днях была выплата пенсии. Все нормально, без всяких эксцессов. Потому что в соцсетях пишут там всякую ерунду, всякие сбросы. Люди переживают. Также люди получают и украинскую пенсию. Что касаемо гривны. Гривны как таковая уже не ходит. Менял и меняют курсы разные в зависимости от суммы вот, также и безналичная гривну меняет то есть гривна присутствует в обиходе не нужно там от нее избавляться правда купюры берут 200 500 тысяч а меньше купюр уже не берут ну либо по меньшему курсу что как бы ну, выгодно не выгодно куда деваться вот, уже продавцы не требует ну, давайте рубль вот, так что ну где мы едем наверное все знают не буду говорить улица Также кто хочет приехать. 
ехать на день-два можно есть хостелы, они работают, есть такси магазины открываются, их становится все больше вот. ну, цены, цены это такое на совести коммерсантов, предпринимателей, бизнесменов которые пользуются обстоятельствами зарабатывают их тоже можно понять тоже это колотнеча, суета, съезди, привези, закупи. Вот. Но опять-таки, все в пределах разумно, все это понимают. Но, тем более сейчас уже есть связь, люди уже интересуются ценами там и там. Вот интернета нету. Да, по поводу перевода денег, обмена, так как нет интернета, и многие люди, получив деньги, едут в Старобель, Луганск, менять. И очень часто попадают на мошенников. 